E ontem tivemos o primeiro dia de depoimentos na CPI da Covid. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, apresentou uma carta enviada em março do ano passado ao presidente Bolsonaro relatando a gravidade da pandemia. E segundo Mandetta, Bolsonaro ignorou os alertas da ciência. Fábio Ira, lá em Brasília, traz mais detalhes desse primeiro dia de depoimento na CPI da Covid. Fábio, bom dia para você. Queria começar destacando que Mandetta, nesse depoimento, revelou ainda que o Planalto avaliou um decreto presidencial para incluir na bula da cloroquina o tratamento contra a Covid. Inacreditável. Pois é, Ana. Bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado no Bom Dia Brasil. Na sessão que durou mais de sete horas, o ex-ministro Mandetta expôs uma série de discordâncias que teve com o presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que o presidente desprezou as recomendações da ciência e, entre elas, o isolamento social. O depoimento de estreia da CPI começou de manhã e terminou no início da noite. Henrique Mandetta foi o primeiro dos quatro ministros da saúde do governo. Nós não tomamos nenhuma medida que não tenha sido pela ciência. Mandetta foi demitido em abril e contou que 15 dias antes entregou uma carta para o presidente Bolsonaro, deixando claro que as recomendações da equipe dele não recebiam apoio do governo e leu um trecho dessa carta. Recomendamos expressamente que a presidência da República reveja o posicionamento adotado acompanhando as recomendações do Ministério da Saúde, uma vez que a adoção de medidas em sentido contrário poderá gerar colapso do sistema de saúde e gravíssimas consequências à saúde da população brasileira. O ex-ministro também revelou que numa reunião no Palácio viu uma proposta para mudar a bula da cloroquina, medicamento defendido pelo presidente mesmo sem eficácia comprovada contra a Covid. Havia sobre a mesa, por exemplo, um, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião é que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barra Torres, que estava lá, que falou isso, é, não. O ex-ministro disse ainda que o presidente tinha o que o próprio Mandetta chamou de assessoramento paralelo. Testemunhei várias vezes reunião de ministros, onde o filho do presidente, que é vereador no Rio de Janeiro, estava sentado atrás, tomando as notas da reunião. Eles tinham constantemente reuniões com esses grupos dentro da, 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 da presidência. Fotos já divulgadas pela presidência mostram a presença do filho do presidente. O ex-ministro citou também outras interferências da família e do ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que teriam dificultado negociações com a China, exportadora de insumos para a pandemia. Eu tinha dificuldade com o ministro de Relações Exteriores, o outro filho do, 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 do presidente, que é deputado, Eduardo, ele tinha rotas de colisão com a China através de Twitter, um mal-estar. Mandetta falou ainda que alertou o presidente diversas vezes sobre a gravidade da pandemia. A projeção de 180 mil óbitos até 31 de dezembro, ela, ela, na verdade nós tivemos 191 mil, nós erramos por 11 mil. Eu dei por estado e por cidade. Senadores se revezaram nas perguntas. O senador Ciro Nogueira, da base do governo, leu uma pergunta na tentativa de apontar falhas de mandeta. O senhor chegou a recomendar que as pessoas com sintomas leves da doença não procurassem atendimento médico. Elas deveriam permanecer em casa. E é uma frase até um pouco difícil de pessoas que querem acreditar na ciência. Fazendo orações, tomando chá e canja de galinha. Senador Ciro Nogueira, é, ontem... Eu recebi essa pergunta exatamente nessa íntegra do, do ministro Fábio Farias. Acho que ele inadvertivamente mandou para mim a pergunta. Quando eu ia responder, ele apagou a mensagem. Então, vou responder para o senhor, mas também para o meu amigo. Ontem, até por conta dessa pergunta, eu fui ver qual era a recomendação da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde ontem. Ela é exatamente... É, entre em contato com o seu provedor de saúde imediatamente se você sentir os sinais de perigo. Dificuldade de respirar, perda da capacidade de fala, confusão, dor no peito. De cada 100 pessoas, senador, 100, 85 vão evoluir bem. 
O ex-ministro da Saúde disse ainda que o governo não queria e não fez um plano de comunicação oficial para orientar a população sobre a Covid. E falou também que ele deixou um planejamento para testagem em massa, que não foi executado pelos ministros que vieram depois. Governistas saíram da CPI sem dar entrevista. Para o vice-presidente da comissão, esse primeiro depoimento reforçou a postura do governo. Existiam, me ao que parece, dois comandos. Ah, o rumo que o ministério queria dar, de um lado, e do outro lado, é, a condução que o Palácio do Planalto queria dar e alguns ministros do governo queriam dar. A assessoria do ministro Fábio Faria disse que ele fez a sugestão de pergunta lida pelo senador Ciro Nogueira e que publicou nas redes sociais o mesmo questionamento. Nós procuramos o Palácio do Planalto para comentar a declaração do ex-ministro sobre a entrega da carta, mas não tivemos retorno. Ana? Ok, Fábio, está só começando, né?